Hi, the Lucky Mom family. How are you? In case you are watching me, just say hi to me. Let me know where you are watching me from. And if you are seeing me for the very first time, my name is the Lucky Mom, Deborah Nanchoka. I'm an ex housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. I have a case with me of a lady called Purity Wamboy Mwanki. Uh, she comes from Madare, Nairobi. And uh, currently she's in Saudi Arabia. Uh, Puri uh, Purity Wamboy Mwanki. Anafanya kazi pale Saudi Arabia. <coughs> Alienda huko last year 2021. Na huyo msichana ameapitia. I've just decided to share this with my fans. Najua this power on social media. Sometimes uh huwa nanyamaza lakini kuna vitu vingine nikiangalia nasema hapana. Uh, if we share we can help somebody somewhere. So what will niambia ni siwe na soma comment kwanza ni niwaeleze kini. So kini ni kuwa purity wakati alienda Saudi Arabia alipata kazi ya nyumba uh, ile inaitwa house to house. Ukifanya kazi house to house in Saudi Arabia inamaanisha ukae kwa hiyo nyumba miaka miwili. Unaweza kaa miezi 4, miezi 3, mwaka moja depending vile mmeelewana na huyo boss. So purity alikaa na boss wake for 10 good months vile alikaa na ye 10 good months huyo boss huyo mwarabu akasema maybe direct ni cheap juu unajua lazima ulipe eh, ofisi so akasema ofisi ilikuwa expensive so akasema acha mrudishe kwa ofisi achukue mtu mwenye atachukua direct mwenye atanunua wa miaka miwili sasa huyo boss wake akarudisha ule purity kwa ofisi aka order mtu mwingine direct kutoka Kenya akaenda kufanya kazi akaenda kumfanyia kazi pale ya miaka miwili so vile alienda kufanyia kazi ule demo akafika akakaa one month akakemboi mwenye alipelekwa wa pili so akakemboi so vile alikemboi na one month huyu huyu boss akarudi kwa ofisi akachukua purity tena akasema a purity yako na shida akasema juu tulikuwa juni jua tu kuko sana wacha mimi niende nifanye ka nifanye kazi so purity akarudi kwa hiyo same house juu alikuwa anaelewana na hiyo boss kabla hizi nini asija di Azijapotea wacha nisomea wanyo wameandika. Uh, Mana Bella nasema, I from Saudi Arabia. Thank you. I am in Qatar. La dama. Peter Mogaka, good evening. Lucky mom, good evening. So, sasa vila akarudisha aka purity kwa nyumba yake. Sasa the second time wakati ule demo amekemboi. I think alikuwa na alikuwa nataka kurevenge to Kenyans. By then nataka kuambia watu, unaweza fanya mwenza kwa umia ama umfanye apendwe aishi maisha mazuri. So, huyu Mwarabu vile alinunua huyo msichana pesa nini? Ah, uh, huyu amesema Pierce, ai nimeona hiyo video sa hii TikTok. Yeye yeah, nimeiweka TikTok by the way. Na hata pia wale wasichana kwa kwa hiyo ofisi wameweka. So, huyu dem vile arudi kwa hiyo nyumba ikafika usiku moja huyu Mwarabu mwanaume. Nataka kuambia wale watu kama uko Kenya na ujanda Saudi Arabia, anything can happen to you. Na uwezi jua bila utajieleza. Vitu ufanyikia wasichana. Vitu ufanyikia wa mama wale wanafanya kazi Saudi Arabia by the way. Vitu mbaya sana. Ukiona mmoja amejitokeza It means ni watu wengi wanapitia yo shida. Lakini mmoja anakuwa kareja sana sema. So purit. <coughs> Uyo mdosti akamua kumpiga usiku na bibi yake. Wakamuchapa usiku. Wakamulazimisha. Wakamuambia achukue video. Akirecord. Ajirecord. Pia wawa mrecord. Ati alikuwa anajaribu kurep mtoto wao na mitupa nguo zao zote. Unaona? Yaani Mwarabu anaweza kukufanyia anything. Sasa unaona Mwarabu alinunua ule mwingine pesa mingi, akadhani maybe ndiye atakaa sana miaka miwili akakemboi na one month, so alitaka tu kufunza uh, purity lesson kupitia kwa yule mwingine mwenye alikemboi. Purity alipigwa akapelekwa jela the following day na hiyo clip vile uh, alifosiwa kuishika akapele kwa kwa court sasa court ikasema hiyo sio concrete evidence by then nimeweka hiyo link ya purity akijieleza ukiona nimeweka hiyo link ujue ni hiyo video tu nilishikanisha na vi, na nani huyo msichana vile anajieleza at least watu waelewe ni nini ninaongelea leo so purity kufika pale kwa polisi 
wale watu walitaka afungwe lakini wakasema waende walete evidence yenye inaonyesha anataka kurip mtoto kwa sababu kuna CCTV na anataka kutupa nguo so wakash... sasa tuseme akashinda akashinda hiyo kesi akarudishwa kwa ofisi ofisi inaitwa Takim Takin Saudi Arabia lakini alitoka Kenya na ofisi inaitwa Target Sijui kama siju agency inaitwa Target siju kama mnaweza nifanyia favor ya kutaki Target you mwege hashtag Target Target agency iko Nairobi ndio ilipeleka purity pale So purity vile amerudishwa kwa ofisi au masupervisor wako pale ofisi wanamtandika kupiwa imekuwa the order of the day kwa purity So purity hana amani kwa hiyo ofisi kazi yake ni kupigwa wale wasichana wengine wakienda kufanya kazi kwa sababu ni wanafanya house to house wakirudi wakimletea hata sabuni hata sanitary towel anapigwa anaambiwa ameiba yani amekuwa yani ameteswa amepitia mateso huyo mama ukimuona vile anajieleza utapenda Good evening I'm in Saudi Francisca Zari Zari from Saudi Mutangare wa basi bobepi so sad I'm just trying to to create awareness at least mtu ajue Saudi Arabia anything can happen to you. Inaweza kuwa ni bahati mbaya lakini kuna wale watu wenye wanafanyishwa vitu zenye uwezi elewa. Huyo msichana saa hizi Dori Samori hal how are you? Huyo msichana saa hizi yana amani akijaribu kuwe, kuongea hata na supervisor yani yani wamemfanya wamemnyang'anya simu by the way mara ya kwanza walikuwa wanataka kumnyang'anya simu hawakumnyang'anya the first round akifanya akifanya video Unajua tuliambianga watu ukiwa na shida unafanya video at least ndio watu wanaelewa unasema nini kuandika hatuwezi elewa so alifanya video na hiyo simu yake sasa the second round vile amenyang'anywa simu <coughs> wale marafiki zake ambayo wanatofanyanga house to house wameamua ku take risk kiumoja wakaanza kumfanya sasa wanachukua simu zao wanamfanya video nayo at least wana wanaituma TikTok. Yaani hana hata simu sahihi amenyang'anywa. So hata tujui vile huyo msichana atasaidiwa arudi hapa Kenya by the way. Christine, for sure it's so sad. Mungu amuonekani wewe. By the way, mimi naomba tu kama kuna mtu anaweza hebu jaribu kutag hashtag target agency. Waone kama wanaweza saidia huyo msichana. The moment unafika hapo hiyo link utamuona tu akiongea. Nimeweka hiyo nini? Hizo clips zake zilikuwa mbili. Ndio ilibidi nikazishikanisha sasa nikazitengenezea link. An ana nini? Unaezaona bila anajieleza huyo msena na ukimuona si hata mtu ako na mambo mengi. Unajua mtu anakaa kama the lucky mama mtu anaweza sema huyu anaweza nini? Anaongea mingi. Huyo msena anajieleza mpaka una, una feel kweli. It's painful. Ah, Viola anasema that is true. Mambo ni mengi tunapitia huku Mungu tu atulinde. Amen. By the way watu wanafanya kazi Saudi Arabia, mkiona watu wametulia hivi people go through a lot. Watu wanapitia maneno mingi sana by the way na uwezi jua sasa mtu anaenda kufungwa kwa jela kwa nini au watu walikuwa na intention gani Mambo vipi ya grey po hi like mama i have a problem my cousin is also in girl but she has uh, been snatched her phone i don't know how you can help Umejuaza amenyanganywa ndio tunataka kujua alafu na, nataka kuambia wale watu wenye mko, mko outside Saudi Arabia kuwa mwarabu anaweza kukukatia wifi hata before ulipo mshahara uende kununua credit sasa zingine mkiona mtu ameenda offline hata one week mpatie grace period ya two weeks muone kama ataonekana msiwe msiwe na hofu sana kwa sababu au warabu by the way wanakukatia wifi unakuwa mjinga kabisa kwa sababu kama ulikuwa umezoa ndio mimi na advising watu wanunue line mapema wakifika pale Ambia mwarabu mzazi wako anatumianga kapambe so atumii smartphone so wewe mwenyewe unajua tu atakusaidia hiyo laini kwa sababu mkikosana hata kununulia so mwambie tu mapema mimi mzazi wangu hana smartphone so ninunulie laini ya STC yenye nitakuwa napiga direct nitaweka credit unachanuka mapema ukifika pale Saudi Arabia unamwambia tu unataka uongee na watoto na hakuna mtu akona smartphone na so uwezi piga na safari kwa msomo unamwambia tu akunulie line hiyo country ndio inakuwa chipa yani unajitatea mapema hata kama uko na wifi so ile sikutakadhiwa wifi kupata credit haitakushinda unaona so unajaribu kuambia watu wale wenye mko nje na mnaona kama kuna mtu ameenda offline saa zingine amekatiwa wifi na ajalipwa amekatiwa mwezi katikati so mpatie grace period kidogo uone ni for how long anaenda offline juu unaweza fikiria amenyanganywa kumbe ni wifi alikatiwa juu mtu unaweza kuwa na simu yako na umekatiwa wifi 
na ujalipwa au ta communicate so naizambia watu wale wenye mnakuwa na wasiwasi kidogo mkuwe watulivu ama saa zingine unapata mtu amesafiri one month ajaongea nyumbani mi it took me siku nyingi sana kabla sijaongea nyumbani lakini ndio na advice tu mtu ukifika pale usionyeshe mwarabu ati unataka nini unataka ati kujinunulia anza kumapema mwambie tu mzazi wako hana smartphone na sio mtu mwenye ko learned so juu wanajua wa Afrika ni wajinga lakini wewe unajua kenye unafanya at least hiyo line kuokolewa wakati utakuwa na shida hai tunapitia mengi sana but Mungu ako na sisi vijini ende nasema yeah he yeah, is only god kabisa mambo mambo aki Mungu amuonekani tunapitia mengi tunamwombea gaki for sure mam this people are so complicated niko laini but credo wawezi ninunulia huku ni misri walae viola mi nambianga watu ukitaka credit mimi sio mimi nitakununulia mimi nilikuwa nanuliwa na msichana mwingine rafiki yangu alimaliza contract na amerudi hapo ukitaka credit yeye anafanya karibu na supermarket kwao ni karibu na supermarket naweza kukuconnect muongee na yeye akutumie credit juu mimi alikuwa ni, alikuwa ananitumia ninamwekea kwa mpesa So juu si kwa na option na hivyo ndio nilioperate saa zingine wakati sina credit option ni mara mbili unaweza waambia wakununulia line ya Zain yenye ni, inatumia data peke yake ni ya 3 months inanunua 300 reals hiyo inakupatia 100 GP for 3 months ama kama wakikataa na kama uko na laini wewe ni ulize nita connect kwa hiyo demo aku, aku nini kuna mwingine aliniuliza hapa nilimconnect juu mimi niko Kenya yeye anafanya kazi bado Saudi Arabia na wao wanaendanga shop. Kuna wenye wana, wana ko, na bahati wako na nyumba mzuri. Yeye anakaa na shosho wake, anamtuma shop so anaweza kukubaia credo. Ya. Yeah. Ukitaka credo hiyo kanini box mimi nikupenda ambaye mzee anaweza kukubaia credit. Mama Tifu ndiye anasema hivyo. Pia hata mimi naweza kupatia. Kuna demo anaitwa Karo. Mwenye huwa alikuwa ananibaia na ninamwekea na Mpesa na kununulia kama unataka yenye unataka na kununulia kama unataka ya 100 lazima utamtumia 115 juu unajua hiyo rate ya 15 bob si unajua wenye wamenunua credit wanajua kenye na same so huyo dem size by the way anaomba msaada wetu na mimi najua this power on social media by the way tunaweza saidia huyu 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 purity anatoka madhara na Nairobi so size amekaa kwa ofisi for 5 months yale yenye anapitia kwa hiyo ofisi ukiona watu wame take risk by the way watu wenye wako gulf wako na umoja sana team strong wao wanakuanga na umoja sana mtu ameona mwanzake anateseka pale kwa ofisi akasema hapana ni wele walo nitachukua hii video nitatumia simu yangu kuchukua video ajiongelele and that is the unit yenye inaweza tusaidia sisi wote ukiona mwanzake ako kwa shida by the way usingoje ati wao oh, sijui nini ifanyike nini ifanyike saidia mwenzako so hata wale wasichana wenye wanasaidia purity kuchukua video wenye wanasaidia purity kuchukua video at least you are just passing some information to saidia mwenzako bali anasema sina line ya Kenya zote ile ji block Mungu tu anipiganie hii muda mfupi yenye ningale pata mdano with Saudi Wewe unasema how does the far, is it the farao process behave? Mimi siwezi jua lakini nani anapitia ukiwa hauna wa, kama umeenda Saudi Arabia wacha niambie watu kama in, in case uko mgeni Saudi Arabia kuna pale kwa safari hiyo 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 nini line ya Safaricom uende pale kwa network settings ukienda kwa network settings kuna mali wanaandika roaming charges Use roaming charges. Uguze hiyo kitu ya you enable it. Ukienepo hiyo roaming charges, hakuna siku line yako ita block. Na ujifundishe kuweka credit kidogo kidogo. Tumia roaming charges kama uko Saudi Arabia. Usitumie ile ya kawaida hapa Kenya. Enda kwa network settings, uguze roaming charges. Hapo kwa network settings, hiyo hivyo ndio nilifanya. Ukitumia roaming charges, it means mtu akikupigia kutoka Kenya, yeye anakatwa credit na wewe unakatwa credit. So kwa kumaanisha line yako lazima ikuwe na credit. Kama utaki line yako ifungwe ukiwa Saudi Arabia, tumia kitu inaitwa roaming charges. Hapo kwa network settings hiyo kitu iko hapo. Utakuza hapo network settings pale kwa network. Uende kwa settings, uende kwa network. 
uguze uguze ukiuza kwa network kuna mali watakwambia roaming charges enabled ju utaona kama iko off uiweke on so kuma nini yako haita why haita why block nilitumia roaming charges miaka mbili Saudi Arabia na yangu haiku why block i think hiyo ndio siri na vile watu tumia safcom hadi kutuma do eh ju hata mimi nilikuwa natumia kuduma kutuma do ukitumia roaming charges usifike pale unajua hizi vitu zingine saa zingine ni kama uko na smartphone lakini saa zingine hata usipokuwa na smartphone eh ni nini itapotea network lakini ukinunua simu uweke mapema uhakikishe line yako inawekwa kwa credit aki contract kisha na unaikama una unakaa huku for how long ndio uum mami moha wacha nikujibu unaweza kaa Saudi Arabia bila hata kuona hiyo ikama mimi mwenyewe niliwahi ona hiyo ikama mara moja nikipeleka hospitali na ilikuwa imebebwa na mdosi ikama imesumbua watu sana wananiuliza ikama yangu sijapewa au pewi ikama ikama ni bosa anaweka anaiweka pamoja na passport so usi expect that utapewa ikama by the way wao walishakuchukulia ikama yako wako nayo na awakwambi by the way hiyo ikama inasumbua watu wenye wajui ikama ni kama ID ikama imesumbua watu sana Mwarabu atakaa na yako kama hujawahi gonjeka upeleke hospitali uone wakiombwa waitoe na hata utajipata ujipige picha ni ngumu. So wewe tulia tu siku yako ikifika ya kuhome uta home tu. Uta, na uambie kabla uja home umebakisha tu months umaliza contract ambia Mwarabu mapema uta home. Hii ndio huwa inafunganga watu sana. Unajua usipomwambia uta una home anafikiria umependa hapo kwako unataka kuishi so pia yeye ana assume na ku home ni process so lazima you mwa, umwalat mapema 2 months earlier ama 1 month earlier mama katifu anamwambia ikama utumika ukienda usitu hiyo haina shida ndio nakwambia kama ujai gonjeka then it means we ujui kama ikama wao anachukulia mapema kwa sababu kuna sheria kuna sheria yenye inasema kuwa kama uko na mfanyikazi more than three months uwe umemshikia ikama wao wanaelewa sheria yao vizuri sana na kuna advice naizaambia tu mtu hivi kama uko gulf kama uko saudi arabia unajua hao watu wana, wanasema kingi wao unajua wanashinda kusema kingi wao anajua abcd pia wewe jifanya mjanja kidogo mwambie hata wewe president wako anajua nyumba yenye huko Ati, unajua wao ni watu wenye wanaona sheria unajua wanatuonanga ni kama tujui sheria ndio maana unaona sana sana tunaumia hata wewe saa zile kama uko na chance mwambie tu hata president wako pia anajua nyumba yenye huko at least pia hiyo kuna wale wenye pia itawauza waseme eh hey, siwezi fanyia huyo mtu kitu juu president wake anajua penye yako nitatafutwa juu king anajua niko na huyu msichana kwa nyumba yangu wako na sheria yao pia ina protect wafanyikazi lakini sisi ndio tujui na they are not ready to tell us So, ukiona kama maisha ina mtu anataka kufanyia ile kitu yenye mbao unaombea unajua sheria hata mwambie unajua sheria ya Saudi Arabia ina protect wafanyikazi yani ndio ndio mostly tunaumia kwa sababu uh, hatujui kujitetea tuna unamwambia tu unajua sheria sema tu sheria wanajua sheria wao wanatumia sheria lo unajua so ukiona kama umefika mwisho mtu anakufinyilia sana mwambie unajua sheria uone reaction yake anaogopa kwa sababu hawatakangi mambo ya makesi kesi wa kesi so wakiona ukiendelea kazi yako ni ku, unalia ama unataka kutafuta usaidizi kutoka kwa ofisi kuna maofisi zingine wakipewa hongo wananyamaza so hautapigana na ndovu sometimes tumia wisdom kidogo tu ya kuzaliwa nayo unamwambia tu hata wewe unajua sheria si unajisifanya ati umeogopa sana unamwambia tu unajua madam i also know the sharia law in Saudi Arabia. Yaani hiyo anajua tu kumbe huyo mtu anajua Kenya anafanya. Kwa sababu watu wetu tumeumia sana kwa sababu hatutaki kuonyesha kama tunajua sheria. Unataka kuonyesha Mwarabu yeye ni mdosi kabisa na wewe you are wrong every time. Unaweza mwambia this one I'm right. Unaona? And I know the sharia. Sharia law in Saudi Arabia. I understand. At least hiyo inaweza kukuprotect ya tu huyu mtu anajua Kenya anafanya. Kama kesi ya purity unajua haikuwa na evidence concrete amejieleza hapo by the way amejieleza walifika kotini 
haiko na evidence yenye ni concrete unajua hata watu wa Mungu anaweza kukupiga yani hapa ndio anaweza kwa neno ya uongo lakini Mungu but I'm sorry ikama ikiwa ime expire unafaa ku home immediately exactly Yunis Makori anasema ikama ike expire unafaa ku home immediately na ni ukweli kwa sababu kama utaki ku home Yaani unaona kitu yenye nimewaambililia hivyo mwambie tu month before inaweza kuwa ndio kama yako inaenda ku expire so wajue kama utaongeza uta kuna wenye wanatakanga kuongeza miezi wa kushikia ingine ama wa kuombea wao ndio wanajua vile watafuata rules so kama uja home wewe waambie mapema so naambia watu o, e, kuna mwingine pia alikuwa ananiuza mambo na nini watu sasa hizi maofisi wanateswa unaona kama hiyo purity saa hii ofisi yake ya Kenya hata imeshughuliki wamekataa kumsaidia so sijui sijui what will happen next by the way for her Ju, yale maisha anapitia pale saa hizi sasa hawezi communicate mpaka rafiki zake watoke kazi wakuja wamchukue video waweke TikTok of which itakuja kukuwa risk kwa wao pia wanaweza nyanganywa simu wote hiyo kitu inaweza wafanya pia wao wote wanyanganywe simu lakini in case kama unaweza ona hii video Unaweza enda kwa hiyo link direct you share that video at least najua inaweza kufikia ule mtu mwenye atasaidia mtu mwingine yani anaweza kuwa destiny helper wake Unaweza kuwa una uwezo but if you share the video inaweza inaweza ifikie ule mtu mwenye anaweza saidia purity arudi nyumbani purity anatoka madare na Nairobi anaitwa purity wa mboi mwanki na amejieleza tu vizuri sana Mwarabu anaweza kufanyia kitu hata by the way Mwarabu na kama unaona kitu kama unaona anakuforce useme sema tu lakini Mungu atakupigania kwa sababu kama purity alilazimishwa akajirecord imagine akajirecord pia wakamrecord asema tu ati oh nilikuwa nataka ku mtoto nilikuwa na rep mtoto na nikatupa nguo zao wakakuja wakanipiga imagine unaekewa maneno kwa mdomo mwanadamu can do anything to you <coughs> lakini ule Mungu mwenye ako mbinguni Awezi hata wewe mwanadada. Vitu zingine sasa unajua, yani una, wanakuweka kwa kurekodi lakini wao huwezi kuwa record. Mkijua tu vile watu wanapitia maneno. Yani watu wanapitia mambo ngumu sana. Mwarabu hawezi kubali hata umpige picha. Lakini kwa sababu sisi wanatudharau na tunawafanyia kazi, mtu anachukua kamera yake na anakuforce. Huyu salo anasema mimi nikiweka kiti ya safari kwa mua na kata yote saa nilianza kwa kabatio line ndio natumia mpesa na vitu zingine njoo hapa kwa boss wangu ya five bob at least umaintain hiyo line yako isifungwe njoo ikikuja ukataa au utaweza kuninia haraka inaweza kukusaidia ni ukwe level inasema lili ni watching good advice thank you i like mom watching from nairobi south sea By the way ndio nakwambia thank you for watching Zilpa. Unajua watu wanapitia maneno magumu Saudi Arabia na watu hawajui. Maria mzee, how are you ma'am? By the way sasa huyo msichana bila lazimishwa hivyo. Na unakumbuka kesi ya ule Faith alikuwa amechomwa wale mchoma na maji moto. Anawa... Yaani hiyo ni tabia yao wakikufanyia kitu mbaya they force you. Ama saa zingine wakikutesa na ukipigia ofisi wanakuja wanakuambia uongee na ofisi mtu amekuwekea tu gani unajua gani huko ni kama kijiko tu kila mtu akuna gani watu wakuna gani si tu ziko hapo tu so mtu anakuwekea tu gani hivi useme uko sawa unaona yani hizo ni cases zenye tumesikia tu kama fake wale mchoma na maji moto wakamwambia gani ndio sasa hiyo wamelazimisha huyo msichana anaitwa purity asema alikuwa anataka ku mtoto imagine kitu kama hiyo yani ama saa zingine wakikupiga wanakuambia usema kwa ofisi uko sawa wanada wanakunulia vitu mzuri wanakuambia useme uko sawa utaki kuenda yani wako hivyo tu hivyo hiyo ni tabia yao by the way ukijipata kwa hiyo situation jua tu ni nini <coughs> ni tabia ya warabu inakuanga hivyo tu they can force you to do anything ile yenye hauko willing wanakulazimisha tu na hivyo ndio watu wanaishi na mashida by the way ukiwa uko Saudi Arabia maombi ndio ngao tafadhali maombi ndio ngao na kama unapata pesa hiyo ni unapata kidogo unadharau chukua tu fungu la kumi ulipie tu Mungu uone vile God haizi kupigania watu wamepitia shida saa zingine yani mtu akikuelezea tu hivi wale wenye wako willing ku share story zao zinatisha juu sasa huyo huyo msichana anaambiwa 
sema ulikuwa unataka ku kuua mtoto tulikupata kama una rep mtoto ulikuwa unataka kumuua imagine makosa mbili ya ku, ya ku rep na ku kill aya then wanamwambia ati aseme alitupa nguo zao zote wapi zibala eh alitupa wa, nguo zao wapi yani wanamlazimisha tu waseme ati walimpata kirep mtoto na alikuwa na plani ya kumuua imagine then ati alitupa nguo huyo msichana amejieleza by the way msione ni maneno yangu ni matoa kwa mdomo yangu ndio maana nikisema kitu obvious lazima niweke link na ji walifanya more than two videos ili bidi nizishikanishe ndio watu wa wafuate flow vile ilikuwa yeye mwenyewe ndiye amejieleza kwa hiyo link yenye nimepini hapo akisema tu vile alikuwa anaambiwa. Aliambiwa aseme alikuwa anataka kuua mtoto wao wa kijana na na alikuwa na, alikuwa na mrep na namuue alafu akatupa nguo zao za bosses wake za, za mama na baba. Unaona? Hata vile walimlazimisha hiyo kitu wakaenda kotini pale wakaambiwa where is the concrete evidence? Yaani hata koti kaona hii ni uongo tu ndio huyo msichana akaachiliwa so ni kama ulienda wakalipa pesa kwa ofisi ya kutosha huyo msichana ateswe Mariam anasema warabi ni wale wale I'm good my dear hat break anasema good advice thank you Saida wasonga anauliza hi like mambona agent wa Kenya hawamsaidi yake Wacha sasa ni kuambia kitu moja Unajua au agent wa Kenya wa Saudi Arabia au ni watu walikuwa online. By the way nawaambianga watu kila siku hii kitu. Made suggest online deliveries wanafanyiwa. Unapata mtu watu walipatana online, huyu agent wa Kenya alipata ule mwingine online hawajawahi onana face to face. So agent wa Kenya akipiga simu pale Saudi Arabia kwa ile ofisi, <coughs> unajua ile ofisi ni Waarabu wanakuanga pale. So unapata Mwarabu anasema atashughulikia hiyo kesi. Sasa wataongea ule Mwarabu mwenzake boss Kiarabu wakiongea Kiarabu ule wa ofisi atapiga atapi simu Kenya danganya ule amesaidika <coughs> hata kama hajasaidika by the way acha niambie tu watu hivi waanza kujua juu kuna wale agent uh, unajua huyu agent wa Kenya ananga uwezo kwa sababu hizi ni biashara alifanya online na amepokea pesa so pia kuna wale wenye wakiongea wanasikizo kuna wale agents agents wengi wale wenye wanaona wote wanajua ni wale wenye walikuwa ni maids Saudi Arabia wenye wamewahi fanya kazi Saudi Arabia mtu anaweza stress hapo lakini au wengine wenye ni wageni ni wasiwasi tu na hiyo ndio ukweli so juu walikutana na huyu mtu online ni kama vile mnaweza date online tu kuagiza amjuani so so anashindwa anashindwa nitapoteza client ni kitu kwa huyu mtu takataka ni ni, ni ni client maybe ya kuna client wengi so wana simu lakini hata ule office wa Saudi Arabia atasema huwa kusaidia ati wengine sikuelezana na but the real sense ajisaidia kitu ndio mimi saa zingine nazibia kwa gosi hivi ukiona unaweza kosa na mrabu na muombe msamaha kwa ride uombe tu msamaha kwa sababu saa zingine unaweza jisukuma kwenda kwa ofisi aenda na ule mwarabu mwenzake Kiarabu wewe ndio utaumia na ukikataa kurudi kwa hiyo ofisi wanakupiga watu wanatandikwa sana kwa ofisi so huyu agent wa Kenya alishia poka ile pesa yake ni 300,000 juu ana mwanga hapa leo so thousand inabaki kwa ofisi ya Saudi Arabia 300,000 atakuja Kenya huyu wa Kenya anasema ametumia 100 for training na kukutafutia passport hata kama uko na passport yako so yani wao ni walipatana online sasa hata kukusaidia inakuwa ngumu. Maybe hata saa zingine yeye anaongea kizungu na ule wa pale lazima ndio wa chat ndio mwingine atumie translator. Juu hata huyu wa Kenya elewi Kiarabu. So wanaza shikana mdosi na ule mwa pale. So naambia mtu kama ukaza mtu anasema oh mimi na nini? Sasa mimi na peseka sijui nini nini nini. Ikiwa unaweza ongea na huyo Arabu muelewane. Afadhali msamaha ama hata kama hujakosa at least siku zikiendelea kusonga mimi ndio nataka tuone tu, tu, tu share hii information kama unaweza unaweza feel tu ushare hii information ya purity wa mboi mwanki anatoka Nairobi madhare amekaa kwa ofisi miezi tano kazi yake kutandikwa imekuwa ni dosi yake na hawezi pelekwa kazi mahali popote na wataki kumrudisha nyumbani so atuwezi jua
Mzee Tagle, wabuni wale wenye wanaenda house to house, anambiwa miba.